السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وحدا والسلاۃ والسلام علام اللہ نبی بعد عام بعد شمست پرشنگشا اکمت محان اللہ سبحان و تعالی رضن جی اللہ سبحان و تعالی نیم تو بھاب آس کے آمدر کے دین اللہ سنائے آشار تاک فکر نگ دان کر لین شہی محان اللہ سبحان و تعالی پرتی اگنی تو شکریہ دے کرے بولی الحمد للہ অতপর দরুদ গোপন করে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের প্রতি আল্লাহ সাল্লি আলহি আল্লাহ বারিক আলহিম সম্মানিত উপস্থিতি আজকের দিনই আলোচনার বিষয় হচ্ছে সদাকাতুল ফেতর কোন কোন খাতে আমরা ব্যয় করব হ্যাঁ আমাদের অবশ্যই জানা উচিত সদকাতুল ফেতর আমরা কোন কোন খাতে ব্যয় করব ইনশা আল্লাহ আল্লাহ সাহানাহ তায়দা যদি আমাকে তাওফিক দান করেন আমি এই বিষয়টি আপনাদের সামনে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করবো আমার তাওফিকি ইল্লা বিল্লাহি আলাইহি তাওয়াক্কাল তোয়া ইলাহি উনিব সম্মানিত উপস্থিতি জাকাতল ফেতর বা সদাকাতল ফেতর দুটি হচ্ছে একই নাম এই সদাকাতল ফেতর সদাকাতল ফেতর বা জাকাতল ফেতর আমরা কোন কোন খাতে ব্যয় করব এই ব্যাপারটি আল্লাহ সুবাহ পবিত্র কোরআন কারিমের নয় নম্বর সোরা সুরাত তাওবা ষাট নম্বর স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেছেন আসুন আমরা সেখান থেকে স্পষ্ট ভাষায় আমরাও জেনে নেই আল্লাহ সুবাহ বলেন ইনসিল স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেছেন প্রকৃত পক্ষে যারা সদকার ফেতর খাওয়ার হকদার এরা হচ্ছে এক নম্বর শ্রী হচ্ছে ফকির ফকির শব্দ রত হচ্ছে যারা অভাবগ্রস্ত পারিভাষিক ভাষা আমরা বলতে পারি যে যারা মানুষের দ্বারে দ্বারে নিজের জীবনকে বাঁচানোর জন্য মানুষের দ্বারস্থ হয় মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়ায় এরা হচ্ছে ফকির এদেরকে আল্লাহ সাহ এক নম্বর খাতে উল্লেখ করেছেন দ্বিতীয়ত যারা জাকাতুল ফেতর বা সাতকাতুল ফেতর ভক্ষণ করার অধিকার রাখে এদেরকে আল্লাহ সাহানুল্লাহ বুঝলেন মাসাকিন মানে মিসকিন যারা মিসকিন মিসকিন মানে হচ্ছে অসহায় নিঃস্ব যারা ফকিরের মতো মানুষের দ্বারে দ্বারে দ্বারস্থ হয় না কিন্তু তাদেরও প্রয়োজন রয়েছে তাদের অভাব রয়েছে এদেরকে বলা হয় মিসকিন কিন্তু ফকির আর মিসকিনের পার্থক্য হচ্ছে ফকির মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়ায় তাদের কিছু নেই আর মিসকিন হচ্ছে তাদের কিছু আছে কিন্তু পর্যাপ্ত পরিমাণে নেই আর তারা মানুষের দ্বারস্থ হয় না দ্বারস্থ হতে লজ্জা বোধ করে এরা হচ্ছে মিসকিন আল্লাহ সাহ প্রথম উল্লেখ করেছেন ফকির দ্বিতীয়ত উল্লেখ করেছেন মিসকিন এরপর আল্লাহ সাহ যারা এই সদকাত ফেতর আদায়ের ব্যাপারে কাজ করবে এদেরকে এরা এই সদকাতল ফেতর থেকে একটা ফান্ড পাবে অর্থাৎ সদকাত ফেতর যে বন্টনের খাত তার মধ্যে একটা খাত হচ্ছে আমিলিন এই আমিলিন যদি ধনীও হয় তারপর তাদেরকে এই সদকাতল ফেতরের ফান থেকে একটা ফান্ড গ্রহণ করতে হবে যেমন হবে খুলে দেখুন আবু দাউদ ষোলো ষোলো পঞ্চাশ নম্বর হাদিস আল্লাহ রসুল্লাম স্বয়ং উমর বিন খত্তা দানহুকে এই সদকত ফেতরের ফান্ড থেকে নিতে বাধ্য করেছিলেন কারণ তিনি ছিলেন আমিল কর্মচারী অর্থাৎ যেহেতু আল্লাহ সোভাহ তাকে একটা ফান্ড দিয়েছেন সদকত ফেতর এর একটা ফান্ড আমিলকে দিয়েছেন অর্থাৎ অতএব আমিল যদি গরিব ও ধনীও হয় বা গরিব হয় তারপরও তাকে গ্রহণ করতে হবে এখন যদি ধনী হয় তাহলে সেটা সে যদি সে গ্রহণ করতে চায় তো গ্রহণ করবে না হলে গ্রহণ করার পরে সে সেটা অন্যকে হাত দিয়ে স্বরূপ দান করে দেবে কিন্তু সৎকত ফেতর যেহেতু আমিলিনের ওপর আল্লাহ সাহ নির্ধারণ করেছেন তাই আমিলিনকেও সেই ফান থেকে গ্রহণ করতে হবে গ্রহণ করার পর সে চাইলে সেটা ভক্ষণ করতে পারে আবার চাইলে সেটা অন্য কাউকে দান করতেও পারে চৌদ্দ নম্বর আল্লাহ সাহানাহাল্লাহ জাকাত বা সৎকত ফেতর বন্টনের যে খাত সেটা উল্লেখ করেছেন পালমুআল্লাফাতি কলু বহুম অর্থাৎ যারা ইসলাম বিদ্বেষী বা যারা নবমুসলিম বা যারা ইসলাম গ্রহণ করেনি তাদের মনকে ইসলামের দিকে নিয়ে আসার জন্য তাদের মনকে আকৃষ্ট করার জন্য এই জাকাতুল ফেতর থেকে ব্যয় করা যাবে 
চতুর্থ নম্বর গেল পঞ্চম নম্বর আল্লাহ সুবাহান উল্লেখ করে সাফির রেকব অর্থাৎ দাসমুক্তির জন্য যেহেতু বর্তমানে দাসমুক্তি নেই অতএব এই খাতটি বর্তমানে প্রযোজ্য নয় এই খাতের যে টাকা বা যে ফান্ড সেটা অন্য খাতে ব্যয় করা যাবে ষষ্ঠ নম্বর আল্লাহ আল্লাহ উল্লেখ করেছেন কলগারিমিন যারা হচ্ছে ঋণগ্রস্ত অর্থাৎ যারা ঋণী হয়েছে কল্যাণকর কাজে আল্লাহ রাস্তায় কোনো কাজে বা ভালো কোনো কাজে বা সৎ সতের সৎ কোনো কাজে অর্থাৎ নিজস্ব কোনো প্রয়োজনে ঋণগ্রস্ত হওয়া হয়েছে কিন্তু এমন ঋণগ্রস্ত হয়েছে সে ঋণ থেকে তারা উঠতে পারছে না বা দাঁড় হতে পারছে না বা সেই ঋণ শোধ করার মতো ক্ষমতা তাদের এখন নেই সেই ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে এই জকাতুল ফেতর বা সৎকাতুল ফেতরের একটা খাত তাদের জন্য রয়েছে আল্লাহ সবখান নির্ধারণ করে দিয়েছেন অর্থাৎ জাকাতুল ফেতর থেকে তাদেরকে কিছু টাকা দিয়ে তাদের সেই ঋণকে থেকে উদ্ধারের জন্য ব্যয় করা যাবে সপ্তম নম্বরে আল্লাহ সুবাহ যে খাটটি উল্লেখ করেছেন সৎকাতুল ফেতর বা জাকাতুল ফেতর বন্টনের সেটা হচ্ছে অফি সাবি লিল্লা আল্লাহ রাস্তায় যারা জিহাদরত রয়েছে যারা আল্লাহ রাস্তায় রয়েছে অর্থাৎ আল্লাহ রাস্তায় বলতে যারা জিহাদে আল্লাহর দিনকে সব তা চারদিকে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য আল্লাহর দিনকে টিকিয়ে রাখার জন্য আল্লাহ দিনকে শক্তিশালী করার জন্য ইসলামকে দ্বারা ধরে রাখার জন্য আল্লাহ রাস্তায় ইসলাম বিদেশীদের বিপক্ষে ইসলামের শত্রুদের বিপক্ষে যারা লড়াই করছে তাদের লড়াইয়ে সাহায্য সহযোগিতা করার জন্য তাদের অস্ত্র শস্ত্র তাদের যুদ্ধ সরঞ্জাম এর ক্ষেত্রে সাহায্য করার জন্য আল্লাহ সবাহান তাদেরকে একটা খাত জাকাতুল ফেতর থেকে দিতে বলেছেন এটা আল্লাহ সবাহান নির্ধারিত একটি খাত অষ্টম নম্বর আল্লাহ সবাহানা যে খাতটি উল্লেখ করেছেন সেটা হচ্ছে অবনিত সাবিল অর্থাৎ যারা মোসাফির এখন যদি এই মোসাফির ধনীও হয় কিন্তু যদি যেহেতু সে মোসাফির রাস্তায় এখন রয়েছে সে বাসায় ধনী তার গ্রামে ধনী তার নিজ অবস্থাতে ধনী কিন্তু প্রতিমধ্যে সেই নিঃস্ব হয়ে যাওয়ার কারণে তাকে এই জাকাতুল ফেতর বা সৎকাতুল ফেতর থেকে ব্যয় করতে হবে আর যদি গরিব হয় তো কোনো কথা নেই কিন্তু সে গরিব হোক বা ধনী হোক যদি সে ইবন সাবিল অর্থাৎ মোসাফির হয়ে থাকে আর সে অবস্থায় তার তার বাসায় ফিরে যাওয়ার জন্য সেরকম সম্বল না থাকে যে কোনো পণ্য তার সম্বল ফুরিয়ে যায় তাহলে তাকে বাসা যাওয়া পর্যন্ত যতটুকু খরচ লাগে এই জাকাতুল ফেতর থেকে ততটুকু ভার বহন করা যাবে এই যে আটটি খাত জাকাত বন্টনের জাকাতুল ফেতর বা সৎকাতুল ফেতর বন্টনের যে খাত এই হলো আটটি খাত হারি যতম মিনাল্লাহ যেটা আল্লাহ সুবাহ পক্ষ থেকে ফরজ নির্ধারিত বিধান আল্লাহ আলী মুন হাকিম আল্লাহ সবাহা নাহু আল্লাহ সর্বজ্ঞ সবচেয়ে জ্ঞানী তিনি জানেন যে কারা এই নির্ধারিত খাতে বন্টন করছে আর কারা এর বাহিরে বন্টন করছে সম্মানিত প্রস্তুতি আমাদের অবশ্যই উচিত এই আটটি খাতে বন্টন করা আবারও সংক্ষিপ্ত পরিভাষায় এই আটটি খাতের নাম উল্লেখ করছি এক নম্বর হচ্ছে ফকির দুই নম্বর হচ্ছে মিসকিন তিন নম্বর হচ্ছে আমিলিন চার নম্বর হচ্ছে ইসলাম বিদ্বেষী নব মুসলিমকে আকৃষ্ট করার জন্য ইসলামের দিকে তাদেরকে তাদের খাতে ব্যয় করতে হবে পাঁচ নম্বর হচ্ছে ঋণ অভা অর্থাৎ পাঁচ নম্বরে হচ্ছে দাসমুক্তি ছয় নম্বরে হচ্ছে ঋণগ্রস্ত সাত নম্বরে হচ্ছে ফিসাবিল্লাহ আল্লাহ রাস্তা যারা রয়েছে অষ্টম নম্বর হচ্ছে মুসাফির যারা ঘর থেকে বের হয়েছে রাস্তায় রয়েছে যারা এটা হচ্ছে মুসাফির এই যে আটটি খাত এই আটটি খাতেই মূলত জাকাতুল ফেতর বা সদকাতুল ফেতর ব্যয় করতে হবে এর বাহিরে কোনো খাতে সদকাতুল ফেতর বা জাকাতুল ফেতর ব্যয় করা যাবে না আমাদের কাছে তথ্য রয়েছে এবং আমরা জানতে পারি এবং শুনেছি এবং আমাদেরকে এ ব্যাপারও জিজ্ঞাসাও করা হয়েছে যে অনেক অঞ্চলে বা অনেক মাসে দেখা যায় যে এই সদকাতুল ফেতর বা এই জাকাতুল ফেতরের টাকা দিয়ে মাসজিদের ইমামের বেতন দেওয়া হয়ে থাকে মাসজিদের মুয়াজিদের বেতন দেওয়া হয়ে থাকে মাসজিদের আনুষাঙ্গিক কাজে ব্যয় করা হয়ে থাকে এমনকি মক্তবের বেতনও এই সদকাতুল ফেতর থেকেই দেওয়া হয়ে থাকে আসলে এই যে চারটি খাতের কথা এখানে আমাদের কাছে প্রমাণ সহ এসেছে এই চারটি খাতের কথা কিন্তু আল্লাহ সবাহাতলা উল্লেখ করেননি অর্থাৎ মাসজিদে ব্যয় করা মোয়াজিনের পেছনে ব্যয় করা ইমামের পেছনে ব্যয় করা মক্তব যিনি চালান তার পেছনে ব্যয় করার যে কথাটি এটি কিন্তু ইসলামের এই আল্লাহ সবাহাত এই আটটি খাতের ভিতরে উল্লেখ করেননি হ্যাঁ এখন যদি এই চারটি কাজ 
ইমাম যদি আমিলিন হয় তো খেতে পারবে আমিলিন হিসাবে তবে বেতন হিসাবে নয় মোয়াদিন যদি ফকির হয় আমিল হয় মিসকিন হয় তাহলে ওই খাত হিসাবে খেতে পারবে বেতন হিসাবে নয় অর্থাৎ মাসজিদে যদি আল্লাহ রাস্তায় যারা লেখাপড়া করছেন তাদের লেখাপড়ার সহযোগিতা করার জন্য দান করা হয় তাহলে ঠিক আছে ফিসাবিল্লাহ হিসাবে কিন্তু যদি এটা মাসজিদের কাজ মাসজিদ উন্নয়ন করার জন্য করা হয়ে থাকে তাহলে এটা হবে না অর্থাৎ এই আটটি যে খাত রয়েছে আটটি খাতের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তি বা বিষয়ে দান করতে হবে ব্যয় করতে হবে অন্য কোনো আনুষাঙ্গিক বিষয়ে আনুষাঙ্গিক ব্যক্তিকে সতকাল ক্ষেত্র থেকে দান করা যাবে না ব্যয় করা যাবে না আল্লাহ সুবাহ আলহামদুল্লাহ আমাদেরকে এই সৎকাল ক্ষেত্র ব্যয়ের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি না করে ইসলাম যেভাবে বন্টন করার পদ্ধতি শিখিয়ে দিয়েছে সেভাবে বন্টন করার তাওফিক ইনাদান কবিল্লাহ আমিন আল্লাহ সুবাহ আল্লাহ আমাদেরকে সঠিক বুঝ সঠিক জ্ঞান দান করুন আল্লাহ আমিন সম্মানিত প্রস্তুতি আজকের আলোচনা এখানে নিতে করছি সুবহানাক আল্লাহ আমি হামদিক আসহাদ আল্লাহ ইল্লাহ ইল্লাহ তাস্তাক প্রকত ওবিলাইক আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি অবরকাত